Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda pazı sarması yapmıştım. Pazının saplarını dediğim gibi kesinlikle atmıyorum. Bugün sizlere çok güzel bir gözleme yaptım. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet bismillah deyip gözleminin hamurunu yapmaya başlıyorum. Hamur için yorma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık su ekliyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı şeker ve bir yemek kaşığı kuru maya ekleyip şöyle maya ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Maya ve şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Eğer isterseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bütün malzemeleri ekleyip şöyle elimle biraz karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Ben hamur için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp 30 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada gözlemelerin iç harcını hazırlıyorum. Dediğim gibi gözlemeleri için pazı saplarını kullanıyorum. Pazın saplarını güzel bir şekilde yıkadım ve küçük küçük doğruyorum. Eğer isterseniz bu tarif için pazı sapı yerine pırasa da kullanabilirsiniz. Doğradıktan sonra tencereyi alıp pişirmek için ocağa alıyorum. Pazıların saplarını haşlamak için 1 çay bardağı su ve 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp orta ateşte yumuşayana kadar haşlıyorum. Haşlarken çok fazla öldürmemize gerek yok. Şöyle biraz yumuşaması yeterli olacaktır. Haşlandıktan sonra süzgeçten geçirip üzerine biraz soğuk su gezdiriyorum. Ve avuçlarının arasına alıp topak yapıyorum. Suyunu iyice sıkıyorum. İç harcı için 300 gram kıymayı tavanın içerisine alıp kavurmaya başlıyorum. Kavrulan kıymanın içerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Dediğim gibi zeytinyağı yerine isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra 2 adet orta boy yemeklik doğradığım kuru soğan ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Kıyma ve soğan güzel bir şekilde kavrulduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı domates biber salçası karışımı, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Salçanın daha kolay erimesi için çeyrek çay bardağı kadar su ekliyorum. Salça ve baharatları da şöyle biraz kavurduktan sonra haşladığım pazının saplarını ekliyorum. Dediğim gibi suyunu süzdükten sonra avuçlarım arasında sıkıp bu şekilde topak yaptım. Pazı saplarını da ekledikten sonra şöyle tekrar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve ocağın altını kapatmadan önce bir tatlı kaşığı kimyon eklemiştim. O aşamada kamera durmuş. Gerçekten kimyon iç harcına çok yakışıyor. Sizler isterseniz eklemeye de bilirsiniz. 
Evet yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Ve öncelikle kaselerin içerisine havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Unladığım masanın üzerinde de şöyle biraz toparladıktan sonra bezelere bölmeye başlıyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışmalar olabilir. Bezelere bölmeden önce üzerine biraz un serpip bezelerinizi yapabilirsiniz. Hazırladığım hamurdan 14 eşit beze yaptım ve unladığım bir tahtanın üzerine alıyorum. Ve üzeri kabuklanmaması için bir poşet kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Evet yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdiğim hamuru un ve oklava yardımıyla açıyorum. Sizler isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Hamuru yuvarlak değil de uzun olacak bir şekilde açıyorum. Hamuru açarken yapışmalar olabilir. Ara ara un serperek açabilirsiniz. Birinci hamuru açtıktan sonra bir kenara alıyorum ve ikinci hamuru da aynı şekilde açıyorum. Dediğim gibi ben bugün bir gün önceden yaptığım pası sarmasın saplarını değerlendirmek için bu gözlemeleri yapıyorum. Sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Evet ikinci hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra hazırladığım iç harcından ekliyorum. İç harcını da ekledikten sonra ilk açtığım hamuru yan olacak şekilde seriyorum. İkinci hamurun üzerine de aynı şekilde iç harcından ekliyorum. Daha sonra sarkan kısımlarını sıralı bir şekilde kapatıyorum. Uç kısımlarını kapatırken biraz çekiştirip sündürüp daha sonra kapatıyorum. Uç kısımlarını kapattıktan sonra en sonunda elimle güzel bir şekilde bastırıyorum. Ve birinci gözlememiz bu şekilde hazır. Ve kalan hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum. Dediğim gibi gözlemeyi istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. İsterseniz peynirli, isterseniz kıymalı, isterseniz patatesli istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. İsterseniz de akşamdan bu şekilde hazırlayıp sabah da çay demlenene kadar pişirip afiyetle tüketebilirsiniz. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz.
Evet bütün gözlemeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Gözlemeleri pişireceğim tava ısındıktan sonra bir fırça yardımıyla hafiften sıvı yağ sürüyorum. Sizler isterseniz sürmeden yağsız da pişirebilirsiniz. Gözlemeyi tavaya aldıktan sonra da üzerine hafiften fırça yardımıyla sıvı yağ sürüyorum. Ve orta ateşte ters düz ederek kızarana kadar pişiriyorum. Gözlemeleri pişirirken çok yüksek ateşte pişirirseniz dışı yanıp iç içi kalabilir. Eğer ki kısık ateşte de pişirirseniz tavanın içerisinde donar ve kesinlikle kabarmaz. Orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Eğer isterseniz bu gözlemeleri bu şekilde hazırlayıp soğuduktan sonra dondurucuya atabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp ısıtın, afiyete tüketin. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Evet bütün gözlemeleri aynı şekilde pişirdim. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten nefis gözüküyor. Hem yapımı çok pratik hem de inanın çok bereketli bir tarif. Börek tadından mis gibi gözlemeleri şöyle kesip size yakından da iç dokusunu göstermek istiyorum. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınızda takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.